。先生，您要的轿子给您找来了，请上轿。看在你这么懂事的份上，那我就答应去救你父亲吧。秦哥、明小姐，你们俩也一起上来吧。嗯嗯。起轿，出发。慢着，求人就要有求人的态度，由你亲自抬轿才能体现出诚意，不是吗？这这样不太好吧？那我就不去了。齐齐先生，你别生气，只要您愿意出手救我父亲，我愿意抬。起轿，出发。半个小时后，八抬大轿终于抵达杨家。杨少杰累得满头大汗，气喘吁吁。齐先生，时间不多了，您快去救我父亲啊！急什么？只要我出手，那老头子死不了。随后，等闲便来到了杨万山的病床，下一刻便直接施展起了神奇的医术，把杨万山从鬼门关给拉了回来。爸，您醒了。我记得刚刚在地府喝了半碗孟婆汤，难道我没死？天哪，这也太神奇了！这位小兄弟年纪轻轻就医术如此之高明，真是佩服佩服！多谢齐先生救命之恩。之前是我有眼无珠，还请恕罪。今日若非您出手相救，我恐怕已经是一具尸体了。杨总，你这是心血管疾病，虽然抢救了过来，但是以后还需要好好调理。齐先生，这是西山坡的地契，价值五亿。如今我赠予于你以表感谢。好，既然这样，那我就不客气了。齐先生，您还收徒弟吗？我想拜你为师。不收不收，我这医术是祖传的不外露。秦哥，这个给你。等闲，你这是干嘛？岳父把皇朝大酒店送给我了，当做见面我却没准备什么礼物，这西山坡的地契就当是不经你的聘礼吧。虽然等闲坐过牢，但是却是个靠谱有本事的人，好像嫁给他似乎也不错。好，那我就收下了。杨总，你好好休息，今日我们就先告辞了。清雪，你怎么闷闷不乐的？有哪里不舒服吗？要不我叫等闲过来给你看看。秦哥，你真要嫁给等闲吗？是我爸非逼着我嫁给他的。现在看起来，等闲也算有些本事，但想要娶本小姐可没那么容易，我还要考验他一阵子呢。我倒是觉得等闲不光是有本事，而且还是个大帅哥，简直是万中挑一的绝世人才。切，清雪，等闲哪有你说的那么厉害？他只是会些医术罢了。该不会是因为他救了你，你才这么夸他的吧？要不然我们打个赌吧，三个月后如果等闲能登上东海市的青云榜名，轰动全城，你就把他让给我。如果我输了，随便你开任何条件。啊什么？秦哥，难道你舍不得等闲？怪不得刚刚你闷闷不乐的。那要不然我们一起嫁给他吧？呃，才没有了！你这个疯丫头，胡说什么呢？行，我答应你，但是你不准告诉等闲关于赌约的事情，更不准暗中帮他。等闲，今晚我要去参加一个慈善拍卖会，正好缺一个男伴，你能陪我一起吗？没问题。秦哥，借你的未婚夫用一下，你该不会吃醋吧？当然不会，随便借。行，那等闲我们出发吧。半个小时后，林清雪和等闲来到了拍卖场，没想到正好配到了前女友肖庆和堂哥秦天祥。齐等闲，怎么又是你？堂弟，这场慈善拍卖晚会汇聚了东海各界的上流人士，不是你这种贱民能参加的，该不会是钻狗洞进来的吧？<笑>我怎么进来的？何必向你们解释？你算老几？我一猜你就是逃票进来的。保安，快过来，这儿有个没邀请函的混子。两位先生，请出示一下邀请函。这是我的白银邀请函。臭小子，你的邀请函了？齐等闲是我的朋友，这是我们的钻石邀请函。啊、不知两位贵宾驾到，有失远迎，还请恕罪。钻石邀请函，这这不可能吧？刚才是你想叫保安把等闲轰出去的吗？不，不敢。滚！清雪，真是多亏了你刚才替我解围，举手之劳而已。走，我们赶紧去会场吧。该死，齐等闲那家伙总是阴魂不散，怎么处处和我们作对？我咽不下这口气。依我看，他估计是出卖尊严，当了吃软饭的小白脸。亲爱的，既然齐等闲来，这想必不会空手而归。他刚出狱兜里没几个钱，待会拍卖开始，你一定要狠狠打他脸。没问题，我准备了一千万现金，到时候直接用钱砸死这个废物。现在慈善拍卖会正式开始，接下来的这件拍品是一条钻石项链，由宁小姐捐赠，拍价仅需一元。亲爱的，过几天的订婚典礼上，我正好缺一条项链，你买下这个送我好不好吗？没问题，我出一百万，一百万一次。堂弟看到没有？我现在花一百万就跟玩似的，而你却是个吃软饭的小白脸。齐等闲，你想不想给他一点教训？你这什么意思？你替我出价，抬高一下价格。其实这条钻石项链是我拿上去拍卖的。好的，我懂了。我出二百万，我出三百万，我出四百万，我出五百万。小姐，要不算了吧，花这么多钱买个没牌子的项链太不值了。不嘛，我就要这条项链。亲爱的，你总不能被齐等闲那个废物比下去吧？怎么，堂哥，你兜里没钱了？看来这三年你也混得不怎么样啊。臭小子，别得意，老子今天陪你玩到底。我出六百万。行啊，那就来呗。我出九百万，我出一千万，一千万一次，一千万两次，成交。恭喜秦天祥先生以一千万的价格拍的这条钻石项链。亲爱的，你真棒，还是你有实力。堂弟，你刚才不是很拽吗？但这条钻石项链还是被我拍下来，想和我斗富，你还差得远呢。秦天祥，你可真是个蠢货，自己当了冤大头都不知道。
，你这是什么意思？刚才那条项链就是我捐赠的，真实价格才几万块而已，而你居然花了一千万去买。秦天祥先生，感谢你为残障人士捐款，他们一定会谢谢你的。啊